nostra tavola rotonda intitolata Israele, Italia, Europa e i partecipanti a questo incontro abbiamo il professor Zeffiro Ciuffoletti dell'Università di Firenze, storico. Prego, grazie Zeffiro. Poi chiamerei l'onorevole Manfredi Potenti, deputato della Lega, grazie. Poi abbiamo ancora l'onorevole Andrea Romano, deputato del Partito Democratico. Eccolo, sta arrivando, grazie onorevole. E abbiamo ancora il, 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 il politico eh, onorevole Daniele Capezzone di New Direction Italia e della Fondazione Margaret Thatcher. Buongiorno, 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 prego. Questa tavola sarà moderata dal nostro Edoardo Tabasso, sociologo Università di Firenze. Prego. Bene, grazie a tutti gli intervenuti, qualcuno viene da fuori, quindi apprezziamo moltissimo la loro presenza qui. E sarà una tavola tonda abbastanza di spero di riuscire a condurre in maniera dinamica fatta di, di spunti anche un po' piccanti da parte del sottoscritto mi sono spostato un po' perché ho il, il, il proiettore sparato nella, nel, negli occhi e nella prima parte di questa mattinata si è insistito molto, ringrazio molto Nino Ferretti e il Presidente e Alessandro, sul tema della comunicazione eh, io qualche tempo fa faccio solo questa autocitazione, autocelebrazione di me stesso ma voglio sottolinearlo perché ho utilizzato il termine di ossessione anti-israeliana e ci tengo tantissimo a ricordarlo questo elemento perché è antisionista, è, è anti antisemita ma uh, a proposito del riferimento che faceva il Presidente è come è cambiata l'opinione pubblica secondo me ci sono degli aspetti anche diciamo, in positivo nella criticità che abbiamo eh, il, proprio ieri Michael Oren che è la Presidente Celeste Vicchi non lo sa ma lo inviteremo fra, fra, fra l'anno prossimo che è il, il vice, eh, vice Ministro per la Diplomazia dello Stato israeliano, ha fatto un riferimento proprio a questo, a questo elemento. C'è una battaglia in corso nel tema della comunicazione e della politica, nella quale non siamo presenti come Stato israeliano. E Michael Oren è un grandissimo storico, è stato quello che a proposito di temi come la guerra dei sei giorni ha pubblicato dei libri importantissimi. Allora, eh, su questo tema è un tema sì legato alla comunicazione, ma è anche legato, legato profondamente anche alle attività. La comunicazione è un'attività in comune, quindi c'è una latitanza politica e in modo particolare direi europea e guardo, dov'è Daniele Capezzone? Lo vedo, che ha scritto un libro qualche anno fa che si chiama Stati Uniti d'Europa, sul quale eh, l'Europa è divisa su quasi tutto, ma se c'è qualcosa sul quale l'Europa è profondamente orientata in modo compatto e omogeneo è proprio nel suo atteggiamento non critico, ma perché non si parla di criticità, è diciamo di ossessione anti-israeliana, militante, eh, dovuta a elementi un po' di comodità, perché tanto sa che Israele è comunque un grandissimo alleato, noi dipendiamo come, come Europa da Israele. Allora su questo punto eh, vorrei, eh, vorrei cominciare proprio con Daniele Capezzone perché se andiamo in ordine alfabetico su questo, su questo spunto che vorrei darti poi ognuno di noi, qui, ognuno degli altri relatori può eh, dare la propria, la propria, il proprio contributo perché su questo aspetto secondo me proprio nel campo politico e poi che arriva ebri accademici, intellettuali c'è questo stacco profondo rispetto a che cosa? Rispetto a un'opinione un pubblica che su temi come, lo citava benissimo Andrea Panotti a poco fa, il fatto di vincere un, un contest come quello di, 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 de, dell'Euro Song Festival la settimana scorsa, il fatto del giro e giù in Italia, al di là degli elementi di cronaca, sono elementi estremamente importanti, estremamente importanti che vanno in qualche modo governati e rilanciati. Daniele, grazie. Ma prima di ogni cosa... Prima di ogni cosa grazie, è un grande onore essere qui, grazie anche per aver ricordato quel piccolo libro che non era sugli Stati Uniti d'Europa ma era, si intitolava significativamente Euroghost e era un libro di euroscetticismo liberale, antelitteram, non si volle dare retta a qualche osservazione euroscettica liberale e ora è arrivata l'ondata di euroscetticismo il liberale su questi cantori lirici dell'Europa, quelli che dicono che ci vuole più Europa, che va tutto bene, eh, dovrebbero riflettere un po'. Ecco, il simbolo dell'Europa di oggi è, mi spiace, io non faccio mai 
attacchi personali, ma in questo caso eh, faccio un'accusa politica, è la signora Mogherini. Nominata, nominata dall'Italia, rappresentante italiana, un giorno sì e un giorno no col velo in testa, un giorno sì e un giorno no a fare la portavoce in Europa del governo Ruani, perché di questo si tratta, un giorno sì e un giorno no a usare espressioni offensive nei confronti di Israele e del primo ministro israeliano Netanyahu. Lo dico, sarò brevissimo, non rubo più di tre minuti se sono autorizzato, per fare proprio tre osservazioni flash, uno, due, tre, la prima. Occorre smetterla, lo dico fra amici, di accettare nella politica italiana uno strano meccanismo per cui poi i politici se la cavano sempre, quelli di destra, quelli di sinistra, con una bella lacrima sugli ebrei morti. Per meglio occultare il fatto che invece ci siano rischi sempre maggiori per gli ebrei vivi. Allora questo è un paese che ormai si è abituato, fino a gennaio si fa la giornata della memoria, no? tutti fanno un bel discorso, tutti convincenti e vorrei dire convinti perché io credo sempre alla buona fede di tutti, sono un credulone e quindi eh, tendo a credere a questo. Poi però i giorni successivi si fanno gli accordi con l'Iran e li si mantengono e questa è la seconda osservazione, esattamente un anno fa eh, eravamo nel bellissimo stabilimento Le Forbici a fare una giornata come questa e osai eh, allora non andava molto di moda porre il tema dell'Iran dell'Iran deal che non mi convinceva affatto e anche feci un piccolo elenco dei rapporti opachi dell'Italia del nostro paese con il governo iraniano è passato un anno ciascuno può constatare se quelle preoccupazioni erano fondate o no e ora si prosegue ma non lo dico solo perché l'Iran vuole distruggere Israele non lo dico solo per questo qui sarebbe ovvio lo dico per la minaccia che l'Iran rappresenta per il mondo per un'intera regione e non solo per quel teatro come centrale di sostegno e finanziamento al terrorismo islamista internazionale di questo si tratta e alcuni sciagurati, fatemelo dire, sciagurati, che noi abbiamo avvisato per tempo, erano gli sciagurati che erano al governo, ma attenzione però, sciagurate anche le opposizioni che tacquero molto a lungo, organizzavano le fiere di amicizia Italia-Iran, noi in pochi eh, supplicavamo di tenere presente che al di là dell'errore drammatico, politico, in termini di diritti umani, c'era anche un rischio economico per le nostre imprese. Tu puoi essere una impresa che correttissimamente, giustamente, cerchi un mercato, fai un accordo limpido, rendi il tuo servizio, offri il tuo prodotto, ma lo fai con chi? Con un'economia che per metà è finanziata ed è controllata ed è gestita dai pass d'aran, è evidente che quei denari, direttamente o indirettamente, saranno denari di sostegno al terrore internazionale. È sufficiente che una qualunque corte americana agisca prima ancora delle nuove sanzioni che Trump rinnoverà affinché quelle imprese che allegramente Calenda, Renzi, Ecce, Bonino, Mogherini hanno portato in processione eh, si ritrovino con sanzioni particolarmente pesanti. Vi do una notizia che è dovuta uscire sul Financial Times un anno fa e la ripresi, diciamo, eh, sui giornali italiani non se ne poteva parlare molto, è una storia di qualche anno prima, ma per dire la prima banca italiana intesa ha subito da una corte americana una sanzione, tenetevi forte, di 250 milioni di dollari, 250 milioni di dollari per transazioni con l'Iran. Ah, possibile che di tutto questo eh, nei media italiani, nella politica italiana non si possa parlare e ci sia il gioco, ripeto, lunedì pianto sugli ebrei morti, martedì ignorare gli ebrei vivi e fare affari con l'Iran. Terza e ultima osservazione. È sparito dai radar il tema perché fortunatamente, incrociamo le dita, ancora 
il nostro paese, ma il rischio terrore è lì, anche per noi, per le nostre città, nel momento in cui fortunatamente le formazioni dell'estremismo islamista stanno perdendo molte posizioni dalla Siria all'Iraq al Nord Africa, è evidente che ci sono decine di migliaia di guerriglieri, di terroristi che saranno indotti a spostarsi nelle capitali europee per azioni disperate individuali. Allora questo tema ce lo vogliamo porre o non ce lo vogliamo porre e scusate se in una bella domenica di sole eh, vi appare tutto questo iettatorio ma dobbiamo pensare anche a forme non tradizionali di terrorismo non solo quelle più rudimentali di quello che si fa esplodere o dell'auto eccetera dobbiamo temere le armi chimiche dobbiamo tenere, temere le armi batteriologiche certo è più probabile che sia uno stato canaglia a gestire questo ma vista la quantità ahimè di sostanze di questo genere in circolazione chi può escludere che anche piccole quantità siano nelle mani di nuclei terroristici eccetera ripeto non solo le armi chimiche quelle batteriologiche non devo ricordare a voi che eh, con l'epidemia della spagnola eh, nell'altro secolo ci fu il doppio dei morti della prima guerra mondiale allora, di questi rischi vogliamo parlare oppure stiamo solo a parlare del nostro cortile di casa, chi vota da una parte, chi vota dall'altra, eh, la prego mi lasci finire, io non l'ho interrotta, eh, mi lasci concludere, pubblicità, riprendiamo dopo la pubblicità. Eh, è un gioco al quale spesso tutti partecipiamo ma credo che occorrano momenti di maggiore serietà e di maggiore profondità. Grazie. E grazie perché l'ho lasciato poi proprio ad ora, tu gli stai occupando di New Direction Line che è un think tank, una fondazione europea collegata con, eh, con la fondazione di Margaret Thatcher e tu porti avanti diciamo, questi aspetti su un elemento di unificazione che è proprio l'elemento europeo che molto spesso viene dimenticato. E una piccola accenno, do da fra pochissimo la parola al professor Geoffrey Ciufoletti, carissimo amico, ha un aspetto che dobbiamo ricordarci, è il concetto di public diplomacy, diplomazia pubblica. Il comunismo sovietico è stato anche eh, messo in difficoltà proprio nella capacità di individuare proprio nei nemico, nel nemico delle liberali democrazie, delle figure che lottavano e rischiavano in prima persona. Spesso e volentieri ci dimentichiamo quanto lo Stato di Israele fa per sorreggere istituzioni, eh, anche critica nei confronti dell'Israele, Israele, ma soprattutto critica nei confronti dell'islamismo, dello jihadismo islamico, dei paesi arabi. E su questo Israele molto spesso viene raccontato un po' marginalmente, è un aspetto importante sul quale vale fare un investimento secondo me, noi anche come associazione su questo tema. E siccome su questo un po' Zeffro Ciuffoletti mi tratta sul tema della dissidenza un po' come ingenuo, ma eh, sempre come ingenuo, io sono un ingenuo idealista, eh, eh, volevo su questo elemento, su quello che è un po' la tradizione europea, su una tradizione europea vile, eh, un po' di comodo, tattica, perché sa che Israele comunque è sempre un alleato. Molti degli attentati sventati in Europa in questo ultimo periodo sono stati sventati grazie ad informazioni dell'intelligence israeliano. Non possiamo non dimenticarlo. Talvolta le informazioni tra Francia e Italia non ce le diamo, ma Israele ci fornisce delle informazioni importantissime. Allora, su questo, su questo tema da storico... Eh, vorrei sollecitare la tua, la, tua, diciamo, la tua riflessione buongiorno a tutti molti mi, mi conoscono di voi quindi non... sono contento di ritrovarvi no? eh, Livorno la costa, questa zona della Toscana per me è, una, è attraente ci vengo sempre molto volentieri e, e vado subito al dunque non, non possiamo dimenticarci l'epoca in cui viviamo e non possiamo dimenticarci chi siamo eh, noi eh, eh, viviamo un'epoca di grande superficialità ehm, una superficialità che riguarda tutto il mondo occidentale che fa da contrasto con la enorme potenza di sviluppo tecnologico scientifico, delle condizioni di vita di tutto ciò che riguarda gli automatismi o non automatismi ma conseguenziali al grande sviluppo dell'innovazione, delle tecniche che caratterizza il mondo occidentale. 
nel 1967 ci fu la guerra dei sei giorni ma l'anno dopo ci fu il 68 eh, che verrà e viene celebrato film, eh, senza vedere gli aspetti di fondo di quella crisi di civiltà perché di tale entità si tratta quella del 68 fu la scissione dell'Occidente da se stesso, dai suoi valori, dalla sua eh, identità più profonda, storica, religiosa, morale, eh, per imboccare la strada di una separazione fra una potenza di eh, sviluppo tecnologico e scientifico che non ha uguali nel mondo e che continua a caratterizzare la nostra civiltà e nello stesso tempo una intellettualità che guardate gli intellettuali eh, sono importanti perché rappresentano un mondo ad alta intensità mediatica l'elemento di congiunzione sono ben più dei clerici, dei chierici nel medioevo molto di più e, e in più sono figure eh, che assumono nel tempo una pervasività eh, è un'incidenza notevolissima via via che si arriva alla televisione, il cinema e poi adesso la rete e tutti i social che voi conoscete um, il fatto è che da quella data in poi l'Occidente ha questa potenza e questa debolezza uh, di non credere a, ai propri valori di non credere a se stesso purtroppo la sinistra è stata molto complice è stato detto stamattina io vorrei congiungere i due aspetti della, con questo breve intervento uh, vado, vado a spanne ovviamente qualcuno penserà che sono che è anche rozza questa ricostruzione, ma è una ricostruzione che dobbiamo fare per un punto fondamentale. L'Occidente non riconosce, non vuole riconoscere che c'è una guerra intorno a noi, c'è una guerra contro di noi, c'è una guerra dentro di noi. Non lo vuole riconoscere, semplicemente, perché è noioso, perché la realtà rende la digestione difficile e poi perché è molto meglio essere superficiali, superficiali e spettacolari, superficiali e narcisisti. Perché quello che è l'epoca che viviamo è di un profondo senso di narcisismo nel mondo intellettuale e purtroppo anche nelle classi dirigenti, che perdono eh, il senso dell'acqua in cui Narciso si specchia, cioè il mondo in cui viviamo. Eh, quando parliamo di ebrei, perché poi questo è l'argomento centrale, ma eh, parliamo di noi stessi, gli ebrei comunque sono 16 milioni, 17 milioni in tutto il mondo. Le religioni non contano, nelle civiltà contano e come. La civiltà cristiana in tutte le sue divisioni, qualche cattolico non lo sapeva, qualche giornalista italiano non lo sapeva, è poco più di un miliardo. Ma l'Islam è un miliardo e 650 milioni. Anche loro, per carità, divisissimi, forse il conflitto maggiore è in loro ma la guerra per loro è di casa è continua, il sangue, il valore della vita non, non rappresenta niente rispetto a, a quello che rappresenta per noi il valore della vita il problema vero nostro è che non riconosciamo la guerra che è intorno a noi e non ve lo dico perché io sono ossessionato, perché la guerra si presenta in tanti modi, è un, un, evento, un evento perenne nella storia dell'umanità. Qualche storico diceva che la guerra è il, il dato caratterizzante. Io non credo affatto che la guerra sia il dato caratterizzante della civiltà, perché se lo fosse non saremmo qui a parlarne. Io sono anche convintissimo che i buoni sono di più dei malvagi nella storia dell'umanità, però c'è eh, degli elementi che non possiamo trascurare che sono avvenuti negli ultimi, eh, guardate i secoli o gli anni vanno visti nella loro eh, intensità, non nella loro data e date cronologiche basta, nella loro intensità. Negli ultimi 50 anni il mondo occidentale ha vissuto i più grandi successi e le più grandi crisi di identità di se stesso, si è scisso da se stesso e siccome Israele è la parte più rappresentativa della civiltà occidentale nel contorno di un contesto che, sta di, che è ormai da anni, da circa 100 anni il contesto più conflittuale del mondo perché è da 100 anni finito l'impero ottomano che la forza eh, e la violenza e l'abitudine alla guerra dell'islam si è rivolta progressivamente contro se stessi e contro l'occidente 
Guardate che quando non si riconosce questa realtà si arriva agli assurdi, ve lo ricordate, dell'attacco alle Twin Tower, un attentato terroristico e il dubbio se era o no un atto di guerra. La stessa idiozia che all'attentato eh, all de, di Sarajevo fece interrogarsi le diplomazie europee se quello era o no un atto di guerra. Il terrorismo moderno è un atto di guerra. E, e, non, e non si può girarci le dita intorno. Questo non vuol dire che noi dobbiamo vivere con l'ossessione della guerra. Questo vuole eh, dire semplicemente sapere chi siamo, definire la nostra identità e il nostro campo. È qui il punto. Mi accaloro perché queste sono le stesse cose che racconto ai miei studenti dall'alto dei tanti anni di esperienza di insegnante e dall'alto del riconoscimento della straordinaria superficialità banalizzazione della cultura e delle cose del mondo che noi abbiamo messo in testa ai giovani e quindi e quindi mi fermo dicendo che la prima condizione da cui partire è questa e le cose che ho sentito dire stamattina funzionano tutte sono cose intelligenti abbiamo bisogno di un concentrato enorme di intelligenza per capire perché questa guerra così eh, anomala, come tutte le guerre, però vive in un alto contesto eh, mediatico e quindi richiede un'altissima capacità di concentrazione analitica, critica, perché è lì che dobbiamo, l'unica forma di guerra per noi è quella. Israele sa come difendersi, eh, credo che eh, al limite siamo più noi a aver bisogno di loro che loro di noi, eh, sull'Europa, sull sulla Mogherini sulle sinistre europee manco vale la pena di parlarne secondo me però fra poco verranno esse stesse spazzate via dalla loro insipienza dalla loro superficialità eccolo il punto superficialità dalla loro mancanza di, di pro profondità purtroppo non c'è alternative eh? e questo è anche, è anche drammatico quindi dov dovremmo ricostruire all'interno di quella che era la cultura di sinistra una dimensione di spessore che è culturale e morale e non ne vedo le forze perché la politica e la democrazia richiedono un'alta concentrazione di valori intellettuali e morali non si può fare eh, politica vera se non si hanno queste due caratteristiche e credo che queste caratteristiche, al, delle, al di là delle logiche democratiche, in Israele ci siano, perché c'è un forte senso di identità. Pensate allo sta, a uno degli stati più giovani, nato da una stagione dalla quale siamo nati anche noi, perché Israele non è nato nel 1948, Israele è nato nella stessa stagione ottocentesca della primavera delle nazioni, che il mondo islamico non conosce perché è dietro a mille anni a questa cosa. Non esiste il concetto di nazione se non universalistico, come era nel cristianesimo fino al Cinquecento. Per i cristiani non esistevano le nazioni, la nazione era quella cristiana. Quindi anche nella liquidazione troppo semplicistica della sovranità nazionale, pur riconoscendo che il mondo oggi è globale e con quello ci dobbiamo confrontare, pur riconoscendo che facciamo parte di un organismo che si chiama, grazie a Dio, Unione Europea, grazie a Dio perché sono 50 anni di civiltà, ma dentro questa civiltà, dentro questo nostro essere, dobbiamo portare questo approfondimento della nostra identità. Se non c'è quella, le guerre non si perdono né si vincono, si va semplicemente verso la confusione e nella confusione non è che vincono gli islamici perché sono, sono dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e della forza rima, ma dove ci batteranno? ci batteranno sulle convinzioni morali e quando le loro convinzioni morali, religiose identitarie sono così rozze, così primitive non c'è niente da guadagnare nemmeno dal confronto Ricordava, lo ricordava Davide Cassuti in questa bella intervista che avete visto poco fa della capacità di trasformare i vincoli, le difficoltà in opportunità, una lezione che noi dovremmo imparare da Israele. Mentre vi sentivo i primi interventi mi, mi viene in mente di fare una lista diciamo, di quali politici nella storia contemporanea europea, e parlo dalla, dalla seconda guerra mondiale ad oggi, 
hanno avuto un ruolo più che, non tanto di amicizia ma di, in questo caso parlo di obiettività di impegno significativo nel creare eh, guardo anche Daniele Capizzone perché è una domanda adesso per il neodeputato Manfredi Potenti eh, 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 ho difficoltà a contarli ho difficoltà a contarli posso dire che per quanto riguarda l'Italia eh, gli ultimi, gli ultimi eh, sia Silvio Berlusconi posso dirlo con grandissima eh, convinzione anche Matteo Renzi ha avuto un significativo eh, ruolo eh, per quanto riguarda un tentativo di cambiare dentro il Partito Democratico certi atteggiamenti un po' anchilosati però tu sei un nuovo neodeputato e, e non sappiamo le notizie lasciamo perdere la cronaca delle ultime ore non sappiamo se il governo eccetera queste cose qui però andrete in una forma, io non sono un costituzionalista, andrete a, 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 in qualche modo a, a trovarvi con compagni di, 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 un compagno, una compagno di un partito, di un movimento che in questi, in questi lo diciamo, il Movimento 5 Stelle, ma lo stesso suo leader, leader da lontano, leader virtuale, nel senso um, Beppe Grillo, ha avuto un atteggiamento ma è profondamente anti-israeliano. Anti allora ti chiedo, e in senso ovviamente a fronte di che cosa? A fronte invece di un movimento come la Lega che ha dimostrato in questi anni un atteggiamento diciamo, di interesse. Matteo Salvini è stato, mi sembra, a marzo eh, a Gerusalemme e ha avuto delle parole anche diciamo, significative per quanto riguarda questa esperienza. Allora, su questo da neodeputato, di questo ti facciamo le congratulazioni, che da poco per la, anche per il territorio, Celeste Vicchi parlava del territorio, quindi tu sei, ho letto, un primo leghista ante litter in una zona dove certamente questa posizione non è facile. Allora su questo vorrei una tua, una tua riflessione, ringraziando la tua presenza qui. Ah, eh, scusa, prendo quello de... Anzitutto vi ringrazio del cortese invito che ho ricevuto per partecipare a questo meraviglioso evento, dico meraviglioso perché è a Castiglioncello, è il mio paese in cui vi do il benvenuto per coloro i quali sono arrivati questa mattina, mi dispiace non ci sia nessuno dell'amministrazione a farlo, lo faccio io come istituzione Grazie. di questo comune, vedete bene... <ride> vedete bene quando, quando si fa turismo che tatto occorre avere con gli ospiti che abbiamo nelle, nei nostri territori e a proposito di territori poi parlerò del grado di ospitalità che Israele ha rivolto agli ospiti non ebrei che sono cittadini di Israele perché forse questo è uno dei motivi che sta alla base di tanti conflitti l'invidia, l'incapacità di fare bene perché Vorrei dire anzitutto una cosa molto bella, nessuno l'ha ancora detta, 70 anni, noi fra pochi giorni festeggiamo 70 anni di cosa? Della nostra Costituzione e da cosa sono derivati tutti e due questi 70 anni? Cioè, da qual è l'origine, alla base di ambedue questi compleanni? Perché dico buon compleanno Israele e buon compleanno Repubblica Italiana, siamo assolutamente uniti all'unisono siamo legati assieme da dei tragici eventi, tanti dei nostri padri sono morti, sono rimasti purtroppo vittime di questi sciagurati eventi che abbiamo citato, che sono appunto la seconda guerra mondiale, sono lo sterminio degli ebrei, lo sterminio di, tante, di, tante, di tanta povera gente che nei nostri paesi, nei nostri villaggi ha dovuto subire il passaggio della guerra e i nemici erano i medesimi. Che cosa di più dobbiamo andare a cercare per trovare un collante fra Israele e l'Italia? 70 anni, è eh? una cosa, una casualità forse anche abbastanza, abbastanza strana ma piacevole, perché in fin dei conti anche la nostra Repubblica ha 70 anni, io parto dal momento in cui è entrata in vigore la nostra Costituzione di cui festeggeremo a breve. Eh, Domanda. La domanda, i nostri compagni di viaggio, mh, ammesso che lo diventeranno, Movimento 5 Stelle, è vero, hanno avuto spesso a livello personale, devo dire, delle posizioni abbastanza critiche, forse sono anche trascese a volte eh, in qualcosa di più delicato, anche dei, dei problemi di diplomazia, quando nel primo loro viaggio, mi pare nel 2003, nelle terre di Israele e limitrofe hanno riferito addirittura 
voci dei nostri carabinieri lì in missione che rappresentavano che gli scontri sulla striscia di Gaza, i motivi per cui ci sono tutti questi attriti derivano dagli ebrei che sono la capa. Quindi ecco, bisogna stare molto attenti alle posizioni che si assumono, alle cose che si dicono, perché in politica sapete bene, oggi è rosso, domani è nero e dopodomani è giallo. Se oggi è giallo, questi signori si dovranno rendere conto, dico tutti, eh, non, non individuo i singoli e non voglio fare nomi, perché i compagni di viaggio formalmente, che non sta a me difendere, no, hanno avuto delle posizioni istituzionali abbastanza ragionevoli, hanno detto che loro intendono porre a base eh, dei loro, eh, diciamo, delle loro posizioni riguardo gli interventi che poi le politiche europee e italiane dovranno giustificare, quelli di una diplomazia, di, la, della ricerca di un dialogo, quindi tutti i metodi eh, non bellicosi e hanno sottolineato l'importanza, mi pare, della, di dover, hanno rimarcato la necessità di rifarsi a quella risoluzione delle Nazioni Unite del 1967 che obbligherebbe Israele a liberare, mi sembra che insomma, una sorta di liberazione fu fatta mi pare nel 2005, insomma, Sui la striscia di Gaza furono addirittura Gaza. quasi deportati da parte dell'esercito israeliano quegli stessi cittadini che erano, si erano ivi recati per insediarsi in alcune, eh, in alcune diciamo, piccole eh, comunità, quindi mi sembra che da questo punto di vista il problema forse si stia ribaltando. Mi preme, mi eh. preme sottolineare un aspetto, diceva bene, io sono un leghista ante litteram, spesso negli anni 90 mi sono sentito tacciato quasi come eh, gli ebrei a volte ci nascondevamo riunioni carbonare, non c'era molta democrazia da queste parti, io l'ho conosciuta sì. personalmente andando di notte a figgere i manifesti, bisognava farlo a buio perché qualcuno ti rincorreva bisognava stare attenti con chi si parlava perché il giorno dopo magari ti venivano a... bisogna stare molto attenti perché le discriminazioni e le persecuzioni Ce ne sono veramente di tanti tipi, io posso essere testimone di quello che ho vissuto. Tante persone che oggi mi salutano, mi ringraziano, non erano così eh, felici di vedermi negli anni 90 e vorrei che con Israele in futuro questo atteggiamento lo tenessero coloro i quali oggi, soprattutto nelle terre delle quali parliamo, della parte avversa araba, si rendesse conto che io mi sono studiato un po' di numeri e l'invidia verso Israele, e mi scusatemi se mi prolungo ma è molto importante, cioè vi vorrei dare dei numeri, l'invidia verso Israele forse deriva proprio da quell'incapacità che anche al Fatan nei territori della striscia eh, purtroppo quando ha amministrato non ha saputo ben gestire perché insomma i personaggi vari, che, le storie di, di, di Arafat, insomma i familiari, abbiamo conosciuto come mai eh, a livello poi elettorale siano emersi in quei territori dei movimenti così radicali sarebbe stata un po' cioè, diciamo una sorta di mafia eh, che poi si è voluta presentare alle elezioni comunali elezioni mh, locali e, e appunto a massa ha ottenuto un 40% quindi... ma Israele è quel paese che dagli anni 70 a oggi eh, dico Israele perché voglio esaminare anche la composizione sociale quindi eh, cittadini ebrei, ebrei e cittadini arabi il rapporto delle nascite fra delle madri, la media dei figli pro capite delle madri arabe e delle madri israeliane negli anni 70 era il seguente, una madre araba aveva in media 8,7 figli mentre una madre ebrea aveva in media 3,7 figli. Oggi questo rapporto si è molto ridotto e siamo quasi alla pari, siamo a un 3, qualcosa. Eh, Israele è quel paese che fino a 121 mila euro di redditi fa pagare alle proprie aziende e ai propri privati circa il 26% di, di tassazione. Israele è quel paese che ha un 20% di militari di origine ebraica che sono, siedono anche ai vertici del, dell'esercito dell eh, di Israele, Israel. eh, sì, Arabi cittadini Israel. di origine Arabi. araba che Arabi sono israeliani. arabi israeliani. Scusatemi. Eh, è poi anche quel paese che garantisce la presenza di cittadini di origine eh, araba all'interno di tutte le compagini eh, ambasciatori arabi ambasciatori, israeliani ricordiamo giudici, addirittura vi <ride> faccio questo esempio I giudici, i giudici in Israele non sono, non sono nominati per concorso cioè non sono vincitori di concorso sono nominati attraverso una selezione che è fatta da una commissione che coinvolge più soggetti 
avvocati, magistrati e un comitato anche culturale che analizza non tanto le conoscenze eh, mnemoniche e la capacità di studio della persona, ma va a fare un'indagine su capacità e attitudini personali anche nella vita quotidiana e ci sono dei giudici di origine araba. Quindi io per concludere, per concludere forse eh, certe forme di odio, certe forme di odio mh, tenendo anche conto della provenienza di queste critiche, a mio modesto parere, sono anche, alla, sono anche motivate dalle incapacità e dagli insuccessi che coloro i quali stanno fortemente criticando Israele parimenti non sono riusciti a ottenere quando hanno avuto la gestione del proprio popolo e delle proprie terre e mi sembra che intorno a Israele regni il caos addirittura, e chiudo un commerciante arabo nella striscia di Gaza che non, che non paga i propri debiti viene incarcerato questo mi sembra un sistema abbastanza rigoroso di valutazione delle proprie inettitudini. Da noi c'è una procedura di curatela fallimentare, c'è una procedura di concordato. Insomma, ecco, vedete queste differenze probabilmente sono alla base di tanti motivi di rancore, perché chi vede andare di là in Israele dei propri simili e fare una giata vita forse un po' di invidia la prova. Grazie. Bene, grazie. Però si, si sente? Sintetizzo, mi prendo la responsabilità che se la, la, la controparte, diciamo così, ci sia un impegno da parte tua di, 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 di limitarli in certe fuoriuscite, parlo del Movimento 5 Stelle, che possono avere un atteggiamento in qualche modo politico-ideologico, perché poi la politica è fatta anche di fatti concreti e l'ideologia, quando sovrasta la concretezza della politica, crea solamente disastri. Andrea Romano, tu sei anche uno storico... Mi viene in mente un tuo libro, perché forse uno dei politici che su queste cose su Israele ha avuto un atteggiamento in un contesto come quello inglese, perché noi ricordiamo l'Italia, ma i paesi che ci circondano, e vedo anche Bruno Spinazzola che ha una doppia anima italiana francese, beh la Francia e l'Inghilterra non è che se la passino tanto meglio dell'Italia, eh? soprattutto per quanto riguarda, io vengo dall'ambito accademico, quindi è molto più virulento, molto più diffuso, molto più questa cosa, però forse in questo ambito, in questo agone europeo, che ho difficoltà veramente a ricordare, quali grandi leader europei, grandi statisti, più che politici, figure, però forse Tony Blair, e ti rimando questo può essere un primo spunto, e poi vorrei che raccontassi, ti faccio una domanda un po' impegnativa, eh, tu da deputato, eh, per quanto riguarda come il dibattito ha avuto dei momenti importanti riguardo dentro, dentro il Partito Democratico, è uno dei punti, punti importanti, però forse quella novità che c'era di Salenta 4-5 anni fa si sta perdendo, sia quando eravate al governo, eh, sia in altre occasioni, sia in ambito governativo e sia in ambito poi dei nostri ambasciatori delle Nazioni Unite, abbiamo toccato sui temi del, dell'UNESCO, dell'attacco fatto all'UNESCO su Gerusalemme come eh, ignorata, come sito storico millenario della storia ebraica è stata una posizione dell'Italia un po' diciamo così di comodo, opportunista grazie, 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 grazie. di essere qui intanto grazie, grazie a voi per l'invito sì, grazie all'Associazione Italia Israele e non lo dico solo per buona educazione ma insomma mh, mi ha fatto veramente piacere questo invito e sono molto contento di essere qui, ero qui anche l'anno scorso insieme a, a Daniele Capezzone e ad altri colleghi che vedo qui oggi, insomma io credo che sia ancora più importante esserci oggi per, per celebrare una ricorrenza che è una ricorrenza fondamentale eh, per tutti, mi viene da dire, perché la nascita dello Stato di Israele è un appuntamento che ha... ha ha avuto e avrà un valore universale io credo per, per la civiltà non solo occidentale mi viene da dire ma per la civiltà e basta in qualche modo ed è, un, ed è un, una ricorrenza da celebrare così come da difendere io credo personalmente ma poi verrò anche ai temi politici da difendere la trincea del diritto di Israele ad esistere che è una trincea che va difesa io credo in modo trasversale rispetto alle famiglie politiche. Qui naturalmente io parlo anche come deputato del PD e sarò anche molto contento di affrontare alcuni nodi che sono stati toccati da chi mi ha introdotto e dai colleghi che hanno parlato prima di me. Ovviamente la ricorrenza è anche un'occasione un, un per pensare al contesto storico nel quale nacque Israele e il contesto storico dal quale nacque Israele, quello immediatamente precedente. Un contesto, lo ricordo, mi perdonerete le banalità che sto dicendo, ma mi aiutano a svolgere il ragionamento breve che voglio svolgere. 
un contesto dominato da xenofobia, razzismo, sterminio su basi etniche e religiose che eh, ebbero conseguenze, non devo essere naturalmente io a dirlo a voi, ebbero le conseguenze che conosciamo, l'unicità della Shoah e dunque anche la nascita di Israele. La nascita di Israele fu una risposta sacrosanta al contesto che l'Europa aveva conosciuto nei trent'anni precedenti, andrei anche prima, ma insomma mi imbarcherei con il professor no, no. Ciuffoletti in una discussione accademica che riguarda il concetto Gli di nazione che magari sempre... poi faremo in un seminario accademico, però insomma. E fu una risposta a quel contesto nella nascita di Israele, così come furono una risposta alla ricerca di politiche di integrazione, non di pacificazione, di integrazione, di conciliazione possibile tra interesse nazionale e istituzioni multilaterali. Tutta la storia dell'Europa, mi viene da dire, dell'Unione Europea con tutti i suoi limiti, è anche una storia che rappresenta una risposta a, alla Shoah, rappresenta un tentativo di rispondere una Shoah, alla Shoah è un tentativo di rispondere ai fenomeni culturali e poi politici da cui nacque lo sterminio ebraico. Ecco, questo ve lo dico per arrivare all'oggi, nel senso che come sempre poi la storia con la sua ferocia, mi viene da dire, con la sua crudezza, si incarica di fare chiarezza e per quanto l'agenda nella quale siamo tutti noi immersi non sia per nostra fortuna così drammatica come quella eh, appunto che ho ricordato in questo momento però certamente io riconosco alcuni germi, alcuni germi di, di quei fenomeni culturali e poi politici che provocarono in qualche modo le grandi, la grande catastrofe e le grandi catastrofe rispetto alle quali Israele fu una risposta a cosa mi riferisco? Mi riferisco a un'agenda violentemente eh, anti-integrazione come quella che si sta imponendo in alcune forze politiche, non solo italiane naturalmente. Ogni riferimento alla politica di questi giorni in Italia è voluto, ovviamente, ma questo credo che vi sia chiaro. Un'agenda violentemente contraria a ogni strategia di integrazione internazionale, un'agenda fortemente innervata da elementi razzistici, poi verrò anche ai 5 Stelle perché mi fa piacere rispondere al collega della Lega proprio su questo, un'agenda che è dominata da un metodo di, come dire, di confronto, anzi da un metodo di narrativa politica, un metodo che io banalizzando la definisco un metodo incentrato sul capo espiatorio, cioè il populismo trionfante, ahimè, dico, parlo per me naturalmente, il populismo trionfante, uso populismo come una categoria semplicistica, mi perdonerete ancora di questo, però il populismo trionfante ha un tratto metodologico o ha un metodo che in qualche modo lo collega ai populismi di ogni età e di ogni stagione storica e anche di ogni colore politico, ovvero la ricerca del capo espiatorio, è sempre colpa di qualcun altro. Eh, vabbè, insomma, proseguo. Eh, alla ricerca, eh, come dire, è sempre colpa di qualcun altro, è sempre colpa di qualcun altro se non si riesce a fare quello che si vorrebbe fare, è sempre colpa di qualcun altro se, come dire, ci sono dei problemi ne, ne, nelle comunità nazionali. E il meccanismo del capo espiatorio è uno dei meccanismi che portarono alla Shoah. Anche qui vado con l'accetta e mi perdonerete per questa semplificazione. Lo sapete certamente meglio di me. Ecco, perché dico questo? Perché eh, questi elementi che sono alla base del populismo oggi trionfante ci devono preoccupare, devono preoccupare tutti, devono preoccupare anche chi come me ha grandi motivi di differenza, per esempio da Daniele Capezzone, su base politica e su base culturale, ha uno sguardo parlo per me, critico verso l'Unione Europea, ma su base diversa da quello che ha detto adesso Capezzone, però questo non è una discussione sull'Unione Europea, poi la faremo. È uno sguardo il mio che più che essere interessato a fare la guerra all'Iran, è interessato a difendere la sicurezza di Israele e la legittimità di Israele, il suo diritto a essere sicura, il suo diritto a essere integrata in campo internazionale, il suo diritto, il suo diritto a essere riconosciuta come una democrazia da difendere naturalmente. Dico questo perché... Quando sento colleghi della politica italiana usare il meccanismo del capo espiatorio, so perfettamente, e lo sappiamo un po' tutti, che il meccanismo del capo espiatorio è tale per cui si sa dove, dove si comincia ma non si sa dove si finisce. E quel meccanismo è un meccanismo che può portare alla riemersione di fenomeni razzistici, di fenomeni persecutori, naturalmente con tutte le differenze dal caso, non sto accusando nessuno di essere nazista per essere esplicito, però mi preoccupo molto quando vedo mettere nel mirino di azioni politiche persone che, han, che appartengono a un'etnia diversa persone che appartengono a una religione diversa e, e comunque vedo una strategia politica che è orientata a far ritornare l'Italia 
dentro i confini, questi sì, nazionalistici, più che confini geografici, confini nazionalistici protetti da una narrativa di tipo nazionalistico, perché so, non solo da politico ma anche da storico, che l'erezione di confini di tipo nazionalistico è la premessa per conflitti di tipo nazionalistico e conflitti che sono militari, etnici e religiosi. Quindi vorrei dire al professor Ciuffoletti che poco fa diceva non c'è un'alternativa ai limiti della sinistra europea, come no? C'è un'alternativa ai limiti della sinistra europea e oggi la vediamo trionfare. Ed è un'alternativa, mi permetto di dire, che non è più illuministica, che non è più europeistica, che non è più occidentalistica, ma è un'alternativa fortemente anti-europea fortemente antioccidentalistica, anche se per ragioni diciamo, di collocazione geopolitica si sceglie di, di, di mettersi il cappello da partigiani di Trump, però questo a me non rassicura, non rassicura che lì ci sia il Presidente degli Stati Uniti, per carità, eh, gli Stati Uniti sono per quanto mi riguarda un faro eterno nella lotta per la civiltà e per la difesa della libertà, però più che rassicurarmi questo mi preoccupa molto quando si annuncia al popolo italiano che la lotta che ora si andrà a fare sarà una lotta contro l'Europa, contro i diversi da noi e a fianco, lo ricordo e concludo, di paesi europei come la Polonia, come l'Ungheria, come la Romania. Ungheria e Romania che magari si presentano, sventolano anche loro quando è opportuno la bandiera di Israele, ma che però perseguono al proprio interno politiche apertamente razzistiche che ci dovrebbero preoccupare, io credo, più della, dello schieramento opportunistico a fianco di Trump. E, no, no, finisco dicendo davvero una, ricordando, una, ricordando una poesia, insomma, una frase celebre, un aforisma di Brecht che come forse sapete aveva i suoi limiti politici per carità, ma che però una delle cose che disse con grande efficacia, che forse non era nemmeno sua perché era di un pastore protestante, recitava Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano, poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici e poi probabilmente sapete come prosegue. Quindi concludo dicendo questo. Certamente l'agenda nella quale siamo dentro, forse siamo stati dentro, era quella di cui parlava il professor Ciuffoletti. Islamismo, antislamismo, occidente, antioccidente, ma forse l'agenda è anche un po' cambiata ultimamente. Ed è un'agenda che oggi prevede altre linee di frattura prevede linee di fratture che guardano da una parte all'integrazione e dall'altra al contrario dell'integrazione, dall'altra alla costruzione di sistemi multilaterali dentro cui è anche Israele, dentro cui deve restare Israele, perché Israele deve essere protetta e secondo me è più protetta quando è dentro sistemi multilaterali che hanno anche l'obiettivo di proteggerla. L'alternativa è tra multilateralismo e nazionalismo, l'alternativa è tra, per essere molto sintetici, razzismo e non buonismo, ma il razzismo è fondamenta illuministica del nostro discorso pubblico. Una battuta sui 5 Stelle, io sono molto contento che il collega della Lega si incarichi, diciamo per parte sua, ognuno... No, l'ho obbligato io, eh. No, no, ma la Lega Perdoni, l'ho invitato. <ride> Bene, allora, anch'io condivido l'invito nella mia, diciamo, piccolezza a, a farsi carico di contenere quelli che sono, secondo me, tendenze apertamente antisemite del Movimento 5 Stelle. Su quello dobbiamo essere molto chiari. Cioè, io, no, no, ma non volevo. io ho enorme rispetto, ho enormemente rispetto, ho enormemente rispe ho enorme rispetto per i cittadini che hanno votato 5 Stelle, l'avrò sempre, ci mancherebbe altro, ma un conto sono gli elettori dei 5 Stelle e un conto sono come sempre i capi politici dei partiti che hanno una responsabilità in più. E i capi politici, ammesso di trovarli poi i capi politici del Movimento 5 Stelle, non ho ancora capito quali siano, però diciamo, diciamo ci saranno i capi politici del Movimento 5 Stelle, ci sono quei capi politici su Israele hanno posizioni che non possono essere confuse. Cioè non possiamo diciamo, prenderci per ingenui reciprocamente, hanno posizioni molto aperte, molto, aper come dire, molto chiare, molto dichiarate su Israele e basta farsi un giro sui social del Movimento 5 Stelle per rendersi conto di cosa parlo. Cioè, non è che parlo come dire di... non sto parlando né di Beppe Grillo né della sua consorte, non, i miei non sono attacchi personali e ci mancherebbe altro. Parlo di fenomeni culturali, parlo di atteggiamenti politici e parlo per tornare al capo espiatorio di quali capo espiatori si sceglie. Nel campo, del, nel campo della Lega il capo espiatorio è chiaro ed è l'Europa, poi ne parleremo al momento opportuno. Nel campo del 5 Stelle il capo espiatorio è anche un altro e si chiama Israele, per essere espliciti. Grazie. Grazie. Hai sollecitato...
tutta una serie di elementi, do la parola fra pochissimo a Bruno Spinazzola perché l'idea è per fare un secondo giro molto veloce, però una domanda specifica da fare un po' provocatoria, però più tanto di guardare i 5 Stelle, caro Andrea, io vorrei che il fronte, chiamiamo così, liberal democratico, democratico liberale eh, di entrambe le parti trovasse su questo tema, su questa ossessione contro Israele, prima di criticare, ma aspetto poco da, 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 dalla dirigenza leadership 5 Stelle per antisemitismo, per ignoranza, per un mainstream diciamo, di appartenenza antropologica, ma sul fronte, al di là delle appartenenze politiche o partitiche, liberal democratico, democratico liberale, su questi temi e sull'integrazione, sul tema dell'integrazione europea, perché in questa vecchia legislatura sul tema dell'integrazione europea, del rapporto tra Europa e Israele, purtroppo il fronte sia democratico liberale che liberal democratico ha fatto poco in questi, nella, nella scorsa legislatura. Quindi mi aspetto qualcosa a fronte anche dell'anno prossimo che ci sono le elezioni europee. Mi viene una domanda Bruno Spinazzola, eh, dato che hai questa tua doppia grande possibilità di viaggiare spesso e volentieri tra, tra, tra Francia e Italia, noi qui in Italia la grande comunità ebraica francese è da alcuni anni sottoposta a un antisemitismo proprio nell'odio contro Israele a un attacco che in Italia ancora per fortuna ha dei casi sporadici ma lì ha una, ha una dinamica ben precisa che ha dei legami for molto forti con la presenza di una comunità, eh, una comunità islamica che è molto in presente in, quelle, in, quelle, in, que in, que in quei luoghi e questa è stata una delle dinamiche, delle dimensioni su quale questo fenomeno di molti ebrei francesi hanno lasciato, stanno lasciando la Francia e su questo, su questo vorrei in qualche modo portare la tua attenzione se ti va di, 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 se hai qualche, qualche racconto su questo aspetto No, quello che posso dire è che il conflitto attualmente che c'è nel, nel Medio Oriente è eh, completamente misterioso per la maggior parte della gente e dunque la maggior parte dei francesi in realtà non possono arrivare a capire quello che realmente succede in quella, in quella regione. Dunque tutte le reazioni sono sempre eccessive o ignoranti e evidentemente la presenza della, eh, della popolazione araba eh, musulmana eh, in Francia aumenta evidentemente questa, questa dimensione e lascia soprattutto la porta a, a tante dichiarazioni abbastanza deliranti. Il fatto che la guerra lì abbia a che fare con l'etnia, con la religione, eh, nel nostro, nella nostra società secolare eh, fa che non abbiamo i mezzi per poter realmente capire quello che succede in quella regione lì. Il, il driving force, la, la, eh, la forza motrice di tutto quello che muove eh, le, le azioni in quella regione lì è, è, sono delle ragioni religiosi. Visto che viviamo in un mondo secolare, in pace, dove la dittatura l'abbiamo dimenticato da tempo, eh, non abbiamo più i mezzi per poter interpretare quello che succede lì giù. E in Francia chiaramente non, non c'è nessuna comprensione. Poi il fatto che eh, ci sia una, una terza guerra mondiale in atto, e che ogni paese si deve posizionare vis-à-vis -vis di, di questa guerra mondiale, che c'è da una parte eh, la Russia, l'Iran, eh, il Libano, dall'altra parte eh, l'Arabia Saudita, l'America. Il fatto che la, la Francia, nel mezzo dell'Europa, eh, prenda parte a questa guerra e si sia messa nel campo dell'Iran, fa che i media francese sono continuamente eh, anti-israeliani. Un, uno dei problemi chiaramente maggiori in Francia è che l'Agence la, 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 France Presse, eh, l'AFP, la, L'agenzia di, di stampa francese è un'agenzia che in gran parte viene finanziata da redevance, no? da subscriptions, come si dice, da, da abbonamenti, grazie, e che la maggior parte degli abbonamenti sono degli abbonamenti fatti da paesi arabi, dunque in realtà è sostenuta. Da, dai paesi arabi eh, e allora la politica che viene espressa regolarmente da, dall'AFP è sempre 
una politica profondamente anti-israeliana, dove c'è una continua menzogna per omissione, dove si, si nasconde, cioè non è che si nasconde, ma si dimentica di dire un certo numero di cose. Dunque alla fine ci ritroviamo con un'opinione eh, pubblica disinformata, nel senso che gli mancano gli elementi minimo per arrivare a capire, sia dal punto di vista fattuale che dal punto di vista culturale, e alla fine si arriva a questo tipo di risultati, pochi giorni fa eh, il, Fig il Figaro ha fatto una ricerca e ha fatto una richiesta eh, e sono arrivati al, a una, ha fatto una, un sondaggio eh, e sono arrivati al risultato che 87% dei francesi pensano che eh, Trump e le azioni di Trump sono, vanno a provocare la guerra. Allora, sono, è veramente impressionante questo, questa cifra, perché evidentemente tutto quello che può mantenere o contenere un regime violento come quello iraniano normalmente dovrebbe ridurre l'espensione le, 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 della violenza e della guerra in quella regione lì. Dunque, eh, davanti a una, una cifra così spaventosa di persone che non arrivano a interpretare o che interpretano solamente in un certo modo eh, quello che succede, L'unica cosa che possiamo dire, che vorrei dire dal punto di vista della Francia, è che la Francia è persa. È persa perché sia dal punto di vista dei media, dove il livello di anti-israelianismo, anche nei programmi culturali, anche nei programmi di giochi, anche nei programmi proprio a tutti i livelli, si sentono delle cose deliranti, i media rimbalzano. E abbiamo solamente, in Francia, in Francia, abbiamo solamente, cosa che non ho l'impressione di vedere tanto in Italia, eh, abbiamo degli intellettuali che eh, sono i, i pochi che hanno accesso, e, eh, e hanno accesso ai media e possono, dire, possono avere una certa voce nei loro editoriali. Dunque evidentemente chi si interessa agli editoriali eh, ha un altro, può avere un altro canto e eh, evidentemente sono, sono, pochi, sono pochi perché evidentemente bisogna richiedere, ogni editoriale richiede un minimo di, eh, di pensiero critico e dunque voglia di leggere e dunque, dunque sono pochi. Ecco per dire in due, in due parole la situazione francese. Bene, siccome l'idea è di fare un secondo giro e poi molto veloce eh, e poi lasciare invece interventi dal pubblico, siamo in ottima tabella di marcia, eh, abbiamo citato alcuni, eh, alcuni, Marco Taras purtroppo non è qui da programma perché è impegnato altrove, sta creando un soggetto appunto di pandanda tra liberal democratico di centro, centro destra e centro, centro sinistra, quindi sappiamo, e anche perché lo cito perché Radio Radicale, eh, riprenderà poi l'intero evento, sapete che siamo in streaming, grazie, e ricito ancora qui Bruno Spinazzola e Zegoma perché sta facendo un lavoro diciamo, talmente interessante, poi da questo uscirà un film, un libro e chiedo già ai relatori di mandarci poi in futuro, ci metteremo d'accordo per una breve, una breve cosa, però mi viene in mente, guardo Daniele, perché mi ricordo uno slogan che è tornato poi di moda, ripreso dal foglio, che il contrario di Auschwitz e Birkenau si chiama Israele e se ti ricordi... Eh, tu eri, siamo, io sono un po' più vecchio di te ma uno di questi, un politico che mi viene in mente di raccontare, al quale ho imparato molto è, è Marco Pannella su questo, su questo elemento che è proprio sul tema della frontiera europea sulla frontiera europea di, 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 di Israele diciamo, ha lavorato tantissimo allora la domanda che vi, vi faccio perché stanotte ho avuto una consulenza con una cara amica costituzionalista vi troverete, eh, lo chiedo ai politici soprattutto poi lo storico magari ci dirà qualche cosa qualcos'altro eh, Domani vi trovate a, 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 in qualche modo a al governo, perché poi è una decisione governativa, a decidere di rispostare, aderire alla, 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 alla richiesta fatta dagli Stati Uniti, che poi non è una cosa di Trump, è una cosa che ripara a Bill Clinton, quindi ai democratici, di spostare la nostra ambasciata da Tel Aviv a, a, a Gerusalemme, perché su una sciocchezza di questo genere, su questo spostamento, che era un impegno poi giuridico, tu hai fatto riferimento prima agli impegni politici, al diritto, questa è una cosa che sta dentro diciamo, a una, le una legge le le determinata dal congresso americano dal 1994 e anche precedentemente, ma non entriamo dentro il merito. Quindi Daniele, eh, Manfredi e poi Andrea, su questo voglio, voglio una battuta veloce e poi mi permetto a... Bruno, sì. Se posso eh, davvero in due minuti... Sì, eh, perché vorrei lasciare spazio al pubblico, che lo vedo abbastanza... In, in, 
in due minuti sarò, sarò promesso velocissimo, eh, merito di Trump, era una decisione che gli Stati Uniti avevano preso da tempo e, e, e è stato giusto implementarla, non capisco per quale ragione uno Stato non sia libero, Israele, di scegliere la propria capitale e gli altri Stati di riconoscerla come tale con tutte le conseguenze del caso. Colgo l'occasione, un minuto più un minuto davvero, per dire questo, guardate che nella nostra Europa L'incapacità di lettura degli scenari e la presunzione con la quale si giudicano gli altri sono state accecanti. Per anni abbiamo sentito la celebrazione di Obama e della sua politica estera, catastrofica, otto anni di arretramento in tutti i teatri, arretramento politico, morale, militare, che ha consentito a una serie di attori, dall'Iran alla Russia al terrorismo, di sfruttare quegli spazi. Oggi Trump, che viene descritto come una specie di Gianluca Vacchi delle relazioni internazionali, no, te, 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 te. Sì, eh no perché, eh. guardate che con la sola... Potevi dire Briatore però. Eh. Con la sola... No, io invece sono... Ecco, eh, con la sola operazione della denuncia dell'Iran Deal ha ah, messo a nudo le contraddizioni del regime di Teheran e creato il suo isolamento. Offerto per la prima volta dopo tanti anni una sponda ai milioni di iraniani che sono in dissenso da quel regime che li opprime. Impedirà o renderà sempre più difficile all'Iran usare la Siria come piattaforma logistica per l'attacco a Israele. Ha ricreato un dialogo tra Arabia e Israele con il principe Salman che fa l'intervista a The Atlantic storica dicendo riconosco il diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Per noi è ovvio ma che lo dica il principe saudita è meno ovvio. Può portare a ricomporre alcune fratture nel mondo arabo nel Golfo in alternativa all'Iran che non è più il major power broker of the region ma è semmai il paria della regione. Quindi vedete come le cose sono e allora torno e chiudo a noi. Ho sentito molte cose che io tutte condivido contro i 5 Stelle. Se volete mi invitate una volta e vi dico anch'io tutto quello che ho da dire sui 5 Stelle. 5 stelle. Eh, no, appunto. Ecco. Però eh, guardate che le cosacce sull'Iran non l'hanno fatta i 5 Stelle. Eh. L'ha fatta il Partito Democratico nel silenzio del centrodestra. Cioè, per essere chiari, al di là del folklore delle statue incartate a Roma in epoca renziana, la visitina di Renzi a New York durante l'Assemblea Generale con i giornali iraniani che possono dire che nell'incontro tra Rouhani e Renzi the Italian Prime Minister had promised to take any action per migliorare i rapporti, eccetera. Addirittura, non lo racconta nessuno, missioni eh, come dire, esercitazioni navali congiunte tra marina iraniana e marina italiana, incontri dell'allora ministro della giustizia Orlando con l'Ariani eh, eh, capofila di un fantomatico comitato per i diritti umani in Iran, immaginatevi voi, accordi della ministra della sanità italiana con strutture sanitarie iraniane sul tema della fecondazione delle donne nella società iraniana. Gli incontri di Gentiloni, della Mogherini eh, abbiamo già detto, la Bonino col velo in testa che fa le interviste, lei per spiegare che l'Iran non andava isolato. Eh, guardate che queste cose non le hanno mica fatte i leghisti, i, i, i grillini, eh. cioè poi io posso raccontarvi di Di Battista e dei suoi amici quello che volete, ma queste cose qua le hanno fatte gli altri e sono gli stessi che ci hanno raccontato per otto anni meraviglie della politica di Obama rispetto all'Iran e tutto il resto. Allora lo dico per... Parla uno che... Eh, lo dico... Eh, non mi sono candidato alle elezioni, non faccio più no. politica attiva, guardo le cose con... non ho tappeti da vendere, dico però un pochino di onestà intellettuale, è veramente troppo comodo trovare sempre, sempre, sempre il peccato eh, dall'altra parte e, e invece eh, diciamo nei dintorni di casa dire che va tutto bene. Grazie. Quindi stessa domanda a Manfredi Potenti su questo aspetto, domani dovresti trovare una scelta governativa perché si sale a questo tipo di, di, di scelta giuridica, nel passaggio diciamo quale sarebbe, potrebbe essere la tua posizione? 
sul cambiamento, per, in questo caso è personale, voglio dire, insomma, è una scelta che però, voglio dire, insomma, il cambiamento del passaggio dell'aderire è una scelta che alcuni stati europei stanno facendo, non solamente stati europei, extraeuropei, che aderiscono a questa, a questa scelta di portare eh, l'ambasciata da, 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 da Tel Aviv a Gerusalemme. Che non vuol, dire, non vuol dire tutto quello che poi è, è, è quello che potrebbe succedere come alcune cattive diciamo, profezie possono portare, ma è un, 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 un sottolineamento importante su quello che sarà lo status futuro. Davide Cassuto, se l'avete ascoltato, è stato, è stato veramente di una, nonostante abbia posizioni molto, molto significative nel campo, come anche come ex vice sindaco di Gerusalemme, ma ha detto su questo noi eh, vuol dire, insomma, siamo aperti a, anche a risoluzioni diplomatiche. Allora, risponderò ovviamente a titolo personale in quanto ad oggi nel, sì, nel contenuto del contratto di governo quando si parla di questioni eh, estere e in particolare di lotta, si parla di intervento nella zona del Mediterraneo, lo si fa utilizzando il condizionale e si parla solo, mi pare, di lotta al terrorismo. Quindi, ehm, però, io avrei una preoccupazione che è legata al problema di cui molti relatori vi stavano appunto rappresentando l'attualità, la, la comunicazione. Una, eh, possibile, eh, un possibile trasferimento di una sede istituzionale italiana da una località all'altra, località in cui sulla quale l'attenzione mediatica è molto forte, Potrebbe certamente divenire oggetto di strumentalizzazione perché io la memoria va alla famosa e qui insomma faccio ammenda delle nostre possibili non dico superficialità ma disattenzioni faccio ricordo della esposizione della maglia con la vignetta satirica del allora ministro Calderoli e della eh, utilizzazione mediatica che questo evento eh, sta, appunto, ha avuto all'interno dei paesi arabi e in particolar modo dell'utilizzo che di questo evento è stato fatto in Libia. Dobbiamo rappresentare a noi stessi che ci confrontiamo con popolazioni, quella dell'Iran, sapete bene, il 75% della popolazione residente in Iran ha meno di 30 anni, cioè ci stiamo rendendo conto con chi abbiamo anche a che fare dal punto di vista anagrafico. Ecco, si tratta di persone che oggi utilizzano internet, comunicano attraverso, avete visto insomma, la capacità di eh, organizzazioni terroristiche di utilizzare i media, cioè, non, si, non, non stiamo parlando più di persone che abitano sotto una tenda e che vanno a giro col cammello, quindi per concludere utilizzerei la massima precauzione per un, una diciamo, anche doverosa attuazione e rispetto di impegni presi. Ma lo dovremmo fare con cautela, con la cautela del caso, non tanto perché dobbiamo aver paura di noi stessi, ma per saper gestire le reazioni che purtroppo in alcuni di questi paesi sicuramente, e parlo di quelli con una forte matrice araba, vi sarebbero senz'altro. E ho espresso una mia personale preoccupazione. Bene, grazie. Giacomo Ciuscoletti, abbiamo parlato un po' di politica, ma come accademici... Forse anche l'Accademia, l'Università, mi viene in mente, ha un compito diciamo, futuro, dato che il tema anche oggi è il futuro su, su questo, i fatti di università appunto come Torino, ma la sapienza di due giorni fa a proposito delle diciamo, critiche contro, contro il Giro d'Italia. Ti volevo sollecitare su questo, dato che sei molto... Sì, 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 volevo prima poi di definire. Ma come, ci abbiamo un rappresentante... Lui vuole scappare, ma vabbè, 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 prima lasci la... Ti vuole lasciare la conclusione? No, 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 no le conclusioni le fa il pubblico, assolutamente. Le... Bene, no. Con una serie di domande. No, no, il, 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 è verissimo quell'esordio di prima che è impressionante vedere anche nei luoghi di cultura, di riflessione, dove e invece è penetrata una visione dei rapporti con Israele che nega persino l'essenza del motivo per cui dovremmo essere accademici, cioè la ricerca della verità, l'indipendenza di giudizio. Quando... E, e, e l'altra cosa che però è ancora peggio perché è un'idiozia è che Israele ha una frontiera avanzata della ricerca scientifica 
Ora, se l'università eh, italiana o straniera, eh, francese, europea, si taglia i ponti con quel mondo lì, se gli scambi, che sono l'essenza della vita universitaria, eh, noi facciamo un gravissimo danno perché eh, l'accelerazione la, dei processi della ricerca è, è impressionante in, questi, in, in molti campi che ci riguardano, persino a quelli più elementari, pensate alla sanità, no? Uno dice, ma Israele cosa c'entra? Israele è all'avanguardia da questo punto di vista. Pensate all'agricoltura, un campo a noi vicinissimo. L'agricoltura, eh, a volte è stato Spinazzola a farmi riflettere su due paesi come l'Olanda e, 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 la, e Israele, che hanno territori molto più piccoli del nostro, produzioni apparentemente più piccole della nostra, invece sono, sono in grado con l'evoluzione tecnologica di fare un'agricoltura che ormai è caratterizzata per l'80-90% dall'innovazione tecnologica, senza la quale l'agricoltura, gli elementi chiave dell'agricoltura, il clima, la terra, sembrano archeologia. E quindi una università che si scinde, e una politica che si scinde da queste cose, è grave, in più eh, riflette un, una, una superficialità piena di sé e ricca di niente, perché l'altro dato quando poi vai a grattare è di gente di sinistra che non crede più nemmeno a se stessa, non solo non crede a niente, non crede più nemmeno a se stessa e allora per, per ritornare al narcisismo della, della scena abbraccia le cause più strane. Purtroppo è frequente in tutta Europa, non è soltanto, anzi l'Italia direi che in questo senso dovremmo essere in un certo senso orgogliosi. Per fortuna in Italia questo eh, non, non succede con, con così grande frequenza. L'ultima cosa, è io non, non eh, direi del nostro Paese di non... Eh, e di non personalizzare il problema e nemmeno destra sinistra il problema vero è che l'Italia non conta niente nello scenario eh, nella quale si muove perché non conta niente? perché prima era sovranità limitata quindi si è dovuta eh, prima del crollo del muro di Berina ad adeguare a quelle che erano le caratteristiche di un paese a sovranità limitata e si è barcamenata si è barcamenata creando dei forti legami col mondo islamico per ragioni arabo, per, il, per ragioni che tutti voi facilmente comprenderete, siamo un paese dipendente, abbiamo grossissimi interessi in quel campo, ce l'avevano i governi e ce l'avevano persino la Lega delle Cooperative che attraverso l'ENI e l'IRI poteva sviluppare nel mondo un volume di affari, movimento terra, costruzione di infrastrutture gigantesco. Oggi tutte queste le cose le fa la Cina. La Cina ed è subentrata, ed è stato definito il nuovo colonialismo, in realtà le parole non hanno più un senso e quando alle parole noi gli diamo un senso ideologico non capiamo più assolutamente niente. Quindi si tratta di forme nuove di penetrazione, di scambio in un mondo fortemente globalizzato. La, la questione più seria che riguarda la, la politica italiana è, è che è ripiombata eh, mentre il vincolo europeo poteva essere un vincolo positivo e, 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 e essere tale se avesse avuto una politica eh, è diventato un vincolo negativo perché ci ha fatto ripiombare una sovranità limitata a cui si reagisce attraverso un sovranismo che è a volte un po' grottesco, un po grottesco. però qual è la posizione dell'Europa? Io ve lo chiedo c'è una posizione dell'Europa? No c'è una posizione dei singoli governi che proseguono e fanno i loro interessi. È chiaro che anche rozzamente e banalmente la risposta in tutta Europa degli elementi sovranisti che nascono da un processo di globalizzazione che è inutile negarlo, ha cambiato le qualità del panorama sociale, delle relazioni, della stessa prospettiva di vita di molti europei e specialmente di quelli più in basso che la crisi aveva colpito negli anni prima questo atteggiamento un po' superficiale della cultura di sinistra non capire queste cose l'ha portata a perdere consensi ovunque per fortuna queste forze che dicevi te gli dai un valore culturale gli do un valore prevalentemente politico la politica è fatta di azione e reazione se tu sbagli è naturale che in democrazia qualcuno approfitta dei tuoi errori e sarebbe ridicolo accusare quelli che hanno vinto di avere approfittato delle tue dei tuoi errori la prima cosa sarebbe quella di riflettere sui propri errori aggiustare le proprie politiche
sì, sull'Europa però insisto, guarda Andrea Romana, hai tantissime spunti sull'Europa, c'è un punto di condivisione comune di trovare anche nelle, nelle grandi strategie come nelle piccole questioni amministrative, burocratiche, scambio di tecnologie, verso Israele è sempre un'eccezione che limita la collaborazione scientifica, accademica, tecnologica, industriale, prima che politica. Prego Andrea Romano. No, eh, volevo anche rispondere a Capezzone sul sì, sì, no, certo. Eh, che ci tengo anche a costo di essere impopolare. Io comprendo la crociata personale di Daniele Capezzone contro l'Iran, però me la cavo così e non vuole essere una battuta. Cioè, prima di pormi l'obiettivo che a mio parere pare un po' velleitario di abbattere il regime iraniano, io mi porrei il problema di neutralizzare il potenziale distruttivo che il regime iraniano ha avuto e ha. Per questo io continuo a considerare un errore molto grave la fine dell'Iran deal. È assolutamente un errore molto grave che io credo che abbia indebolito più che rafforzare la sicurezza di Israele. Nel senso che avere una potenza potenzialmente nucleare eh, diciamo, a una distanza pericolosa come quella che separa l'Iran da Israele continua ad essere una minaccia che credo molto, 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 molto grave. E con tutti i limiti dell'azione europea io credo che quel filo debba essere ripreso il prima possibile. E rivendico, non per spirito partigiano, ma rivendico assolutamente l'azione che il Partito Democratico e il Governo a guida PD hanno fatto nei confronti dell'Iran, che non è stata mai un'azione di connivenza nei confronti dei tratti illiberali e liberticidi di quel regime, ma è stata un'azione che ha avuto l'obiettivo di riportare l'Iran il più possibile dentro la comunità internazionale con i limiti e le costrizioni che l'integrazione internazionale conserva. D'altra parte, vedi, Daniele, rispetto al PD, tu sei sufficientemente informato e esperto per sapere perfettamente quanto me e quanto credo molti di quelli che sono in questa sala, quali difficoltà ha avuto la sinistra europea, italiana, parlo, nel, nei confronti di Israele. Allora, io credo che un minimo di franchezza sarebbe indispensabile per riconoscere l'assoluta la novità che ha rappresentato Renzi e il Partito Democratico negli ultimi anni nei confronti di Israele rispetto alla tradizione precedente, che era una tradizione molto controversa, per banalizzare, chiaro che Fassino non era D'Alema, per, per diciamo, fare due nomi, non è un attacco personale mio, per, per darvi l'idea molto sinteticamente di, di quello a cui mi riferisco, e io credo che, diciamo, io, io che sono, ve lo confesso, un partigiano di Israele a sinistra, e, e ho condotto sempre le mie battaglie là dentro, devo dirlo, pur non appartenendo alla comunità ebraica, ma questo è assolutamente rilevante, Diciamo, io stesso mi dicevo, ma insomma veramente non avrei mai immaginato che avremmo avuto a capo del Partito Democratico una figura che si chiama Matteo Renzi, però una figura che su Israele è arrivata a dire le cose che ha detto. Ora, possiamo fare, Daniele, tutte le polemiche che vogliamo, però un minimo di franchezza è indispensabile. Ricordo, è stata ricordata giustamente la decisione sbagliata che, eh, che, che, che prese la diplomazia italiana nell'ottobre del 2016 su, 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 sull'UNESCO, Beh, chi ha fatto ribaltare quella decisione è un nome e cognome, quel nome e cognome non è eh, Andrea Romano ma è Matteo Renzi. Ora, quindi prima di come dire, ricorrere a una polemica che per carità ha la sua legittimità ma che però non vede i dati di fatto che ci sono stati, io inviterei davvero Daniele e tutti quanti a, a, a fare i conti con la realtà. Parliamo del Giro d'Italia, beh la decisione di far partire il Giro d'Italia di Israele non è stata una decisione presa su basi meteorologiche, diciamo, è stata presa da un ministro che è Luca Lotti, che è un ministro del Partito Democratico e per questo abbiamo avuto i nostri guai, cioè, non è che è una decisione neutrale, allora va bene tutto, va bene l'Iran, va bene fare la discussione sulla taccia e su quello che ti pare, però oggi, lo ripeto ancora una volta, la politica italiana vede una possibile opposizione a guida PD che su Israele ha certe posizioni e vede un possibile governo Lega 5 Stelle dove una delle due forze è io uso diciamo, apertamente questo termine, ha infiltrazioni antisemite molto importanti, ha una posizione su Israele che io non voglio criticare gli altri, mi farebbe piacere che se ci fosse un rappresentante di 5 Stelle queste eh, cose le direi con ancora maggiore convinzione, ma siccome 5 Stelle hanno la diciamo, simpatica trovati. attitudine a sfuggire ai dibattiti in televisione. Come... No, ma non le abbiamo trovate. Ah, vabbè, no, insomma, magari ce le 
però questa cosa la voglio no però perdonami Daniele cosa... per non rispondi no Figurati, questa eh, cosa la voglio pensi, diciamo, non, non siamo tutti uguali capisci Daniele su questo sul, sul ecco, piano di Israele proprio perché capisco no, per, no finisco sì. davvero sì. Sì. non siamo tutti uguali ora stasera ci sarà la lista dei ministri vedremo ma tra i possibili ministri 5 Stelle c'è un signore che si chiama Fioramonti che certamente conoscete sì, di cui conoscete le posizioni diciamo posizione. che non è l'ultimo arrivato ma è il possibile ministro dell'economia del Movimento 5 Stelle che su Israele ha le posizioni che certamente conoscete. Quindi... Sì, a... sì, appunto, aveva diritto già in epoca. Non ho capito, aveva diritto? Al boicottaggio. Esatto. Lì... Quindi su que... eh, non siamo davvero tutti uguali. E... Siccome il, il, problema, il rapporto con Israele è stato un problema nella sinistra italiana, io credo che dobbiamo tutti riconoscere che c'è stato un mutamento molto importante che andrebbe al di là del rispetto delle opinioni di noi tutti, chiaramente in questa sala ci saranno chi vota PD, Lega, ci mancherebbe altro, però noi, visto che siamo, stiamo celebrando la nascita di Israele io credo che dovremmo almeno riconoscere che c'è stata un'innovazione importante che ha avuto un nome, un cognome e una coloritura politica dentro la sinistra italiana. Dentro la sinistra, certo, no, 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 ma, 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 ma come... Come nel centro-destra, come nel centro-destra l'ha avuto, ma l'ho detto prima Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi l'ho detto, si è ascoltato Silvio Berlusconi, so che Daniele vuole assolutamente, però volevo lasciare una, una battuta da, per fare l'ultimo giro a Bruno. Io, io penso che Capezzone è stato chiamato in causa. Allora, per, perfetto, per prego. No, ma non Daniele. chiamato in causa, no, 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 è sempre no, no, no. nello spirito di una conversazione. Sì, appunto. Cui... Sì, comprendo le difese d'ufficio, comprendo. Comprendo le difese d'ufficio e le rispetto molto. C'è però un problema tra le cose dette e le cose fatte. Servono a poco le buone parole che io sono il primo ad applaudire chiunque le pronunci nei giorni pari, se poi nei giorni dispari si compiono atti politici di segno opposto. Non dieci anni fa, ma 120 giorni fa. 120 giorni fa nell'ultima legge di stabilità avete approvato una norma vergogna che attraverso il veicolo Invitalia offre una garanzia pubblica con i soldi dei contribuenti italiani per continuare a fare traffici e accordi con l'Iran e con gli altri paesi nonostante siano Secondo considerati non ufficialmente una norma giusta sì, è, è, vedo, che lo, capisco che è giusta parliamo cioè, di Israele o parliamo dell'Iran? mettiamoci d'accordo No, se Come posso però, di capisco che dia fastidio, e allora, fastidio che giusto, capisco però... che dia fastidio, allora siccome lo dico allo storico, ho sentito poco fa che dobbiamo abbattere il regime, no, nel pomeriggio di Castiglioncello non abbatteremo il regime, detto tra... ecco. no, Rassio. però suggerirei agli uomini della sinistra, per esempio, anche una parola di comprensione e di empatia nei confronti delle prime vittime del regime iraniano, che sono i cittadini iraniani, le donne perseguitate, gli omosessuali lapidati, i prigionieri politici. Io ho molta nostalgia di un Occidente che ai tempi di Voitila, Reagan e Thatcher aiutava Solidarnosc e l'opposizione polacca a creare le condizioni. Allora, come dire, che capisco che con grande eleganza si faccia dell'ironia e si faccia del grande realismo elegante, io penso che però faccia parte del patrimonio della migliore sinistra e della migliore destra la difesa e la promozione della libertà, della democrazia, della libertà politica, dei diritti umani, altrimenti si fa il giochino per cui eh, nei giorni di festa si fa un bel discorso di commemorazione di Israele e poi nei giorni dispari si prosegue come se nulla fosse, non mi sembra la cosa migliore da fare per nessuno, che uno sia transitoriamente in maggioranza o transitoriamente all'opposizione. Grazie. Grazie. Anche perché, l'hai detto, l'ho ridetto e voglio ridirlo, quei dissidenti iraniani, siriani, iracheni, eccetera, se cercano un aiuto lo trovano non tanto nell'Unione Europea, ma lo trovano in Israele. Questo è un elemento che io vorrei... Guardo Ferretti perché nel suo libro, giusto nei suoi interventi, eh, lo, 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 racconti, lo racconti per bene, è un elemento che è importantissimo, importantissimo perché è più facile 
curdi, si citavo tutti quelli che quelle forme di, che combattono sia l'autoritarismo politico, dell'isma politico e religioso, hanno in Israele più la facilità di, essere, di sopravvivere anche alle torture, agli attacchi alle famiglie, ai figli, eccetera. Su questo elemento è importante. Non so se Bruno voglio. No, io, dire, io posso, che, posso ribalzare solamente. Se poi lasciare eh, dieci minuti, che abbiamo sentito tempi giustissimi riguardo la Presidente. E, velocemente sul soggetto è chiaro che eh, Trump ha fatto una politica eh, e ha preso delle decisioni che sono fatte per asfissiare l'economia eh, iraniana e dunque mettere in difficoltà il regime è dunque importante di sostenere tutto quello che può eh, martellare e impedire il, levare la libertà d'azione al regime e questo è quello che fanno le sanzioni difficilissimo sarà per il paese, per l'Iran di sopravvivere con questo tipo di estensione. Dunque speriamo che l'Europa non arriva ad aggirarle perché sicuramente questo va a ridurre l'espansionismo e poi sicuramente farà anche cadere il regime. Voglio anche dire che eh, chiaramente Netanyahu facendo la sua presentazione e mostrando le, le azioni fenomenali che hanno fatto il Mossad andando a cercare, scoprendo e riportando il, le, le archivie, gli archivi di ricerche per fare la bomba atomica chiaramente anche lì parlano al popolo lì Netanyahu anche lì ha parlato al popolo iraniano i vostri, il vostro regime è nudo il, non, ha, non arriva neanche a controllare quello, quello, quello che c'ha in, quello che c'ha in, in in scatola, la, la cosa più preziosa che doveva l'ha fatto, fatto, fatto uscire dunque il messaggio mandato a iraniano e chiaramente per me, al mio avviso l'ha fatto, 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 fatto vedere è proprio questo voglio anche dire che la politica di Trump vis-à-vis -vis di Netanyahu che accetta Israele nei suoi termini e che non richiede a Israele uno scambio eh, in, in, in scambio del suo sostegno ha liberato la, 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 la libertà d'azione dei israeliani che hanno potuto eh, bombardare, che stanno bombardando quanto possono la Siria e la Russia non ha nessuna possibilità di impedire questa cosa e la lascia fare. Dunque la libertà d'azione che si è guadagnato Israele grazie alle azioni e alle decisioni di Trump è enorme perché anche se la Russia, anche se l'Iran, anche se l'Europa, che sono tutti sul luogo, non possono impedire le, le, le azioni di Netanyahu, questo dà eh, un ottimismo per il futuro eh, sulla, sulla, eh, sulla sopravvivenza chiaramente di, di, di Israele. Dunque, volevo solamente dire che concretamente quello che, quello che, che succede è che concretamente le azioni sono estremamente positive nel contenimento eh, dell'Iran e nella, nel futuro di, di Israele, solamente però bisogna lasciare la libertà e la cosa, la, lasciare la libertà d'azione e lasciare la cosa farsi. Sì, grazie, ha ricordato un... Sull'episodio ha ricordato un politico israeliano che, 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 che nessun europeo mai ne parla assolutamente bene quando in realtà ha delle responsabilità importanti, Benjamin Netanyahu le ha fatto bene a ricordarlo. Ma ci sono domande dal pubblico? Ecco, perfetto, benissimo. Io però... Grazie Celeste. Eh, ringrazio gli organizzatori, io mi chiamo Duccio e sono di Livorno. E, mh, Duccio Bedarida, sono di non è obbligatorio dire il cognome, ma non ho nessun problema a dirlo. Sì. Sono anche esponente della comunità ebraica. E, e, mh, io penso che uno possa dire il nome e il cognome oppure non dirlo, non, dipende dalla sua libera scelta, comunque non importa. E, e, mh, ringrazio gli organizzatori, mi fa piacere che sia presente anche... Bruno Spinazzola che ho avuto l'onore di, di conoscere personalmente anche in anni passati e, e mi ricordo una conversazione eh, con lui sul, eh, su alcuni nomi di intellettuali francesi che erano, che erano e sono ancora in prima linea purtroppo alcuni forse sono deceduti altri, altri per fortuna ci sono ancora eh, attivi e, e, come per esempio eh, Alan Filk Finkelkraut, scusate la, la pronuncia, poi mi è, venuto, mi è ritornato in mente in questi giorni Bernard Henri Lévy che è, è spesso sulla cresta dell'onda, qualche giorno fa ha scritto a un, un editoriale a difesa di Israele e la domanda è eh, se mh, 
in futuro potesse essere calendarizzata un'occasione di incontro per approfondire le, il ruolo di, degli inter, di questi intellettuali francesi e alcuni dei quali eh, venivano anche da un certo tipo di sinistra degli anni, fine anni 60 oppure, certo, oppure no e, e che hanno sempre lottato perché mi ricordo che era del rilevi sul su Sarajevo quando c'era la guerra in Bosnia eccetera e, 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 alcuni, e molti di loro difendono anche Israele molto di, e denunciano quello che sta succedendo su, riguardo l'antisemitismo in Francia, in Europa eccetera grazie no, volevo, ah, siete tu prima. no, volevo fare un, una, una chiosa diciamo, Niran Ferretti volevo fare una chiosa semplicemente eh, che è riferita al fatto, a un'osservazione che ha fatto prima, prima Bruno Spinazzola che eh, mentre gli Stati Uniti e Israele si rivolgono appunto al popolo iraniano l'Europa si rivolge all'elite iraniana quindi questa è già una distinzione fondamentale poi eh, relativamente a quello che diceva prima Andrea Romano sì, l'idea non è che esista una dicotomia tra un'Europa multi, multilaterale, multiculturale, kantianamente illuminista, della pace perpetua e degli stati che si fondano sul but un bloden, perché il gruppo di Visegrad, il, il gruppo, il, il gruppo di Visegrad eh, non è fondato da stati che praticano come politica nazionalista il razzismo. Eh, no, non è fondato su quello. Questa è una, questa è una, questa è una caricatura. Una, è una caricatura. Voglio ricordare a, a, a Romano, polemicamente nello spirito del Talmud, diciamo, dialettico, che eh, per quanto riguarda gli ultimi fatti che si sono verificati al confine tra Gaza e Israele, l'unico eh, diciamo, esponente europeo che ha preso una difesa netta e chiara di Israele è stato il Presidente della Repubblica Ceca, il quale ha dichiarato chiaramente che quello che è accaduto è stato un tentativo di assedio da parte di Hamas ai confini di uno Stato sovrano. Quindi eh, da altri Stati questo non è avvenuto, non ci sono state prese di posizione di questo tipo. Ritorno prima, il sangue e il suolo. Israele è uno Stato sovrano, è uno Stato democratico, è uno Stato che pratica l'integrazione, è uno Stato però che non si riconosce in quelle che sono determinate politiche diciamo, che sono portate avanti dal, dall'Unione Europea. Quindi c'è la possibilità di essere democratici, c'è la possibilità di difendere i propri confini, c'è la possibilità di essere appunto degli Stati evoluti senza essere necessariamente degli Stati dove si pratica il razzismo. Ecco. Um, sembrava che prima che, sembrava che, prima che, ci fu, che, che, che vincessero... Che, che si fosse il risultato che c'è stato alle elezioni, eh, nelle ultime elezioni italiane, qui in Italia ci fosse un pericolo del ritorno del fascismo. È eh, una cosa assolutamente grottesca. Grazie. Grazie. Volevo solo ricordare, per spiegare quella cosa che cercavo di dire prima, questo professor Fioravanti che ha citato poco fa l'onorevole Romano, Fioramonti. era stato indicato... Fioramonti. Fioramonti. Fiora, Fioramonti, scusate. Sì, sì, Fio, Fioramonti, scusate. Non c'è limite al peggio. No, no, questo Fioramonti è, è, è docente universitario in Sudafrica, mi pare, e a suo tempo aveva partecipato, aveva partecipato a un convegno sulla depurazione dell'acqua, settore nel quale Israele è all'avanguardia mondiale, quindi che aveva molto da dire, al quale poi... E che questo convegno si era eh, dovuto disdire perché c'era stata una campagna di boicottaggio di questo convegno BDS, boicottare, disinvestire, sanzionare contro Israele e quindi lui aveva aderito a questa campagna di boicottaggio di Israele. Questo non mi pare una cosa secondaria. Aggiungo solo che quando qualche anno fa si parlava del regime iraniano, forse addirittura prima dell'accordo, quando si eh, indicava eh, le caratteristiche dittatoriali, teocratiche e totalitarie del regime italiano, Beppe Grillo, non l'ultimo dei leghisti, ma il capo assoluto del movimento, fondatore del movimento, ha detto no, noi pensiamo che quella sia una dittatura, ma non è vero, perché mio suocero 
che mi traduce, che conosce il farsi, mi traduce davvero le cose che sente dire il persiano e non è affatto vero che l'Iran è una dittatura, ma noi in Occidente pensiamo che sia una dittatura perché tutta l'informazione in Occidente è controllata dal Memory Middle East, Middle East Regime, cioè ha avvallato proprio l'idea degli ebrei che controllano l'informazione mondiale. Non sono cose se infine ricordo che c'era un socio della Casaleggio Associati che si chiamava Sassun, che a un certo punto ha dovuto andarsene. Per, vi ricordate quella vicenda e perché? Perché? Ecco, sono cose che penso che sia giusto ricordare oggi che vanno al governo. Grazie. No, scusa. No, volevo fare una riflessione da cui possono scaturire alcune risposte. Io um, ho ascoltato eh, tutti gli interventi e devo dire che in quello di Zeffiro Ciuffoletti ho riscontrato quella analisi e quella profondità che mi piacciono quando ha usato un termine superficialità. L'Europa è superficiale e ha cominciato a essere superficiale da molto tempo purtroppo e quando siamo superficiali da molto tempo i risultati possono essere disastrosi. Io non credo che noi siamo molto lontani dal 1938, in modo diverso naturalmente, ma siamo invece in quella dimensione. Cosa significa superficialità? Quando nella, co nella Costituzione europea si è rinunciato a eh, individuare la identità europea dicendo che era esclusiva anziché inclusiva perché anche il termine inclusivo, esclusivo integrazione, non integrazione sono termini che non significano nulla se non si dà il, la categoria della modalità cioè come vogliamo includere come vogliamo cioè, ce l'ha insegnato Kant, no? se non sbaglio la categoria della modalità invece no, noi questa categoria la escludiamo quindi noi integriamo chiunque, comunque come, eh, se fosse molto semplice allora, volevo dire un'altra cosa. Noi abbiamo cominciato nel 67, quando si è diciamo, eh, escluso Israele, poi è andato avanti nel 73, quando c'è stata la crisi petrolifera, e nel 74 c'è stata una rivista che la Batteior ha ripreso, che si chiamava Eurabia, che non l'ha inventata la Batteior, né tantomeno Laureana Fallaci, da quale rivista... E noi pubblicherò io il testo di questa rivista c'è una lettera dell'Europa di allora in cui apriva le porte al mondo arabo proprio per il problema del petrolio e di lì siamo andati avanti Quindi il pro... eh, detto questo io vorrei capire siccome fra l'altro l'altro giorno è morta a 101 anni Bernard Lewis il quale parlava di scontro di civiltà non era Huntington che l'aveva proposto, voglio sapere come noi possiamo affrontare il problema giustamente dell'integrazione, ma di chi è, come e quando, perché altrimenti noi ci troviamo eh, di fronte a posizioni che non sono molto semplici, per esempio si accusano i paesi di Visegrad di essere razzisti, sciovinisti, eccetera, quando in quei paesi per esempio ci sono comunità ebraiche che ritornano anche da Israele, che sono accolte benissimo, che possono svolgere attività sia economiche che politiche, che dimostrano che non c'è questa diciamo, eh, forma di razzismo, antisemitismo, eccetera. Certo, se poi si, por si parla di Soros, eccetera, allora è, è un altro problema, ma Soros non è un amico né di Israele né del mondo ebraico grazie se qualcuno vuole Questa... eh. io rispetto la posizione su Vicegrad di, 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 di Guido e, di, e del professor Ferretti ma non la condivido nel senso che no no ci manca... non volevo spiegare perché perché i paesi di Vicegrad Ora magari mi fa veramente un po' velo l'approccio storico, ma i paesi di Visegrad, ma lo sapete anche voi, non è che poggiano sul nulla culturale. Cioè, la storia dell'Ungheria, dell la storia della Polonia, la storia di parte della Repubblica Ceca è innervata di elementi di nazionalismo a sfondo razzistico. Allora io considero 
molto, estremamente pericoloso che in quell'area di Europa, che ripeto non è un'area neutrale, ma è un'area dove sono accadute delle cose, sia dal punto di vista culturale che politico, che militare e che etnico, considero estremamente pericoloso che in quell'area di Europa si costruisca una piattaforma non antieuropea, ma alternativa all'Europa così come oggi, perché quella piattaforma alternativa ha una storia, è un'Europa delle nazioni, dei popoli, che non è includente ma è profondamente escludente di altri. E io non voglio mettere paura a nessuno, ma diciamo in quei paesi quando si è cominciato in quel modo si è finito in un altro modo. Non è che, non è che, e io per carità rispetto naturalmente la posizione della, della, della Repubblica Ceca, che, che è la mia naturalmente su quanto riguarda gli scontri di, di qualche giorno fa, è chiaro che il cinismo di Hamas non può minimamente essere confuso con... Eh, come dire, una posizione sostenibile, ci mancherebbe altro. Però io vedo molto opportunismo nella difesa che è stata fatta di quella operazione Finisco, così come vedo molto opportunismo nella presenza dell'ambasciatore di Ungheria a fianco al momento dell'apertura dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Un opportunismo dettato da quella che io banalmente chiamo una coda di paglia. Siccome quelli sono paesi, che, regimi più che paesi, meglio, democrature che perseguono anche una strategia narrativa magari ancora non operativamente razzista, ma narrativamente con elementi profondi di razzismo, io sono da europeo molto preoccupato. Naturalmente non ho in mente un'Europa irenica e kantiana della pace universale, ho in mente un'Europa, ma non voglio riaprire la discussione, che con tutti, i suoi limiti, con tutti i suoi limiti, però ha rappresentato la soluzione concreta a un percorso che prima che ci fosse un'Unione Europea non era un percorso irenico, era un percorso diciamo, fatto di sangue, morte e sterminio. Allora, no, va bene, poi parliamo anche di occupazione turca, però diciamo, io mi, no, no, ci mancherebbe, no, però io, no, ma sono d'accordo, io, sì, io mi ricordo e lo sappiamo, ci ricordiamo tutti cosa c'era prima dell'Unione Europea, quindi non è che ci fosse qualcosa, diciamo, di meno. Comunque questo per dire qualcosa su Visce, grazie. No, 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 vai, vai, vai. Sì, confesso, io invece ho una sfumatura più vicina a quella, sì, sì, uno, eh, ne uso, eh, a quella, a, a quella, a quella di, di Ferretti sui paesi del gruppo di Visegrad, eh, numero uno, molto spesso, cito la Polonia, si tratta di paesi che hanno subito il tallone nazista e poi quello comunista e secondo me non meritano molte lezioni su come si combatte il totalitarismo, primo. Secondo, trovo molto grave che ci siano personalità politiche europee, il caso di Tusk, che usino una carica europea per condurre battaglie politiche domestiche contro un governo loro avversario. Terzo, trovo gravissima la sola ipotesi, articolo 7 eccetera, di privarli del diritto di voto. Quarto, ma proprio dal punto di vista italiano, dovrebbero essere i nostri interlocutori in una chiave di riequilibrio europeo rispetto a Berlino e Parigi. È veramente surreale, chiunque sia al governo destra-sinistra, che invece di provare a trovare un terreno d'intesa con chi può aiutarci a riequilibrare, noi siamo lì a dare le pagelle e ad essere più che mai isolati. Grazie. No, io, 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 io credo che credo. No, no, se, se siamo sempre sulla. No, vai, 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 sono, posso dire due, due cose due. No, no, no. Io, io voglio solamente dire questo. Ho l'impressione che eh, l'Europa si, si è sentito in colpa di aver fatto la Shoah. E di, e a catena sembra che si è sentito in colpa di aver lasciato farsi Israele, lasciarsi crearsi Israele. Dunque questi stati sono quelli che in un certo senso, in un, in un certo modo non hanno partecipato a questa... Dunque forse si sentono più tranquilli, cioè, comunque si sentono più liberi di dire quello che, che, che devono dire. Invece l'Europa sta trascinando questa colpevolezza ed è la ragione forse, una delle ragioni sicuramente per il cui... No, 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 certo, hanno fatto la Shoah, ma non hanno partecipato alla creazione della, dello, Stato, dello, dello Stato di Israele. Dunque sembra che sia una, una, una cosa. Io vorrei solamente dire questo, veramente. Eh, rileggevo pochi giorni fa la, la storia di Camille Pissarro, il, il pittore. E rileggendo questo si è, ho scoperto che la sua famiglia è rimasta 250 anni marani. 250 anni, 10 generazioni a nascondere il loro, il loro ebraismo. 
la grande differenza adesso che possiamo dire con l'epoca e, e adesso è che c'è Israele ed è sicuramente un paese che rimarrà perché c'è e credo che il momento in cui tutti capiranno, gli europei come tutti gli altri, che Israele non scomparirà perché ha nel suo DNA di risolvere i problemi e dunque più c'ha dei problemi e più li risolve, più diventa forte nei problemi che c'ha, che dà questa sensazione che sarà difficile da abbattere perché ogni volta che ce n'hanno uno se lo risolvono. Allora ho l'impressione che il momento in cui finalmente sarà ben chiaro che Israele rimarrà, ho l'impressione che le posizioni europee, le posizioni eh, medio orientali, le posizioni dovranno fermarsi in un certo senso. Perché se c'è una vittoria israeliana, se, vi, se finalmente viene accettato il fatto che eh, Israele sta vincendo la guerra contro i suoi nemici, non ci sarà, il tempo sarà per sé, sarà per, sarà per lei e non ci sarà più speranza nel futuro, nel futuro di abbatterla. Oh, sì, sì, basta. Volevo solamente, volevo solamente dare questa dimensione. Volevo solamente... Volevo solamente dare questa dimensione che il momento in cui il tempo viene è per Israele, eh, i nemici si dovranno disarmare. Ma Freddy, perché... Molto brevemente, perché quando prima il collega Capezzone eh, ha fatto accenno a quella garanzia prestata da Invitalia, mi è venuto a mente pochi giorni fa ero ospite di un convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Livorno che ha posto all'attenzione del pubblico ivi presente insieme ad altri illustri ospiti anche internazionali il problema, e qui faccio un accenno che non riguarda prettamente Israele ma i rapporti con il mondo arabo in generale era un incontro che aveva ad oggetto la finanza islamica alcuni paesi europei hanno già legiferato in materia di finanza islamica soprattutto Francia, Germania e Inghilterra, l'Italia non ha ancora posto l'attenzione al problema se non con una proposta di legge che era stata portata avanti prevalentemente da deputati PD in maniera forse un po' troppo superficiale e qui arrivo alle mie conclusioni. Dobbiamo eh, cercare di rapportarci con il mondo arabo in maniera eh, molto schietta, non certamente forzare alla reciprocità eh, del, dell'accettazione delle reciproche differenze, forse chiedere troppo, ma anche considerarli semplicemente futuri consumatori per un mercato asfittico come quello europeo, considerando quello che vi dicevo prima, che si tratta di popolazione molto giovane e noi molto anziana e quindi un domani potremo aver bisogno di loro per colmare tutte quelle questioni previdenziali, stiamo molto attenti, perché Israele dimostra che il mondo arabo quando ha la tranquillità, l'opportunità e, e valuta il proprio tornaconto anche del singolo fedele accetta tranquillamente di vivere pacificamente in un paese che offre delle ottime, anzi delle straordinarie prospettive professionali, familiari, finanziarie. Stiamo attenti a non svilire la nostra tradizione e a non cascare in quell'errore colossale di vedere svendere aziende, banche, perché andiamo a toccare il patrimonio con il quale la nostra comunità continua ad oggi a sopravvivere, la nostra identità trae la sua forza, il, il, il succo dei finanziamenti per tenere aperte le nostre aziende, quindi non siamo semplicemente eh, dei ricercatori di futuri consumatori, noi vogliamo anche un po' di quella reciprocità e di quella capacità di inserire eh, cittadini di diverso credo come Israele dimostra essere possibile, si viene, si lavora, ci si rapporta con noi in maniera chiara e si accettano anche nel proprio paese di origine eh, quelle forme e quei diritti che possono andare a toccare l'interesse ad aprire una chiesa, una moschea e mi sembra sì, prego, mi scuso del ritardo. Grazie. Hai una battuta finale, Getro Cipolletti? No, allora, grazie, do la parola un attimo a Celeste Vichi perché vi, vi ricorda la giornata, è solo all'inizio. Sì, 
Grazie, allora, grazie a tutti i nostri ospiti, grazie per averci dato questa apertura mentale e per averci dato tutti i vostri punti di vista che spero che ciascuno di voi eh, abbia, sia in grado poi di farsi una propria opinione personale perché l'Associazione Italia Israele è un'associazione laica, trasversale e quindi ci tiene a questo dialogo aperto a tutte le forze politiche.